Alors, leçon 6, c'est au sujet de deux substances qui contiennent le groupe fonctionnel qu'on a brièvement mentionné, carboxyle. En premier, on discute les acides carboxyliques. Maintenant, on discute les composés organiques, mais n'oubliez pas ce que vous connaissez des acides déjà. Ils ont un pH bas, ils changent le papier tournesol au rouge, ils ont les propriétés des autres acides. Pour que vous sachiez, ce sont tous des acides faibles. Alors, dans votre livre de données, il y a une liste de tous les acides communs. Pour que vous sachiez, si vous avez fait chimie 20 avec moi, on l'a utilisé beaucoup. Ah, C'est page 8 et page 9. Ça contient les acides, leur formule, leur nom. Ça te dit en ordre qui est le plus fort et qui est le plus faible. Pour cette unité, on ne discute pas trop de ça, mais dans la quatrième, on va le discuter beaucoup. Alors, commencez à regarder ce liste d'acides. Maintenant, le groupe carboxyle, comme votre livre l'indique, Pour un acide, apparaît comme cela. C'est un carbone avec une double liaison à un oxygène. Et je suis contente, je pense que c'est toi qui as demandé, n'est-ce pas que ça c'est un alcène? Et ce n'est pas, et c'est une très bonne chose à remarquer. Double liaison à oxygène est quelque chose de différent. Ensuite, pour les acides, il y a ce OH à la fin. Ça veut dire que ce groupe est à la fin. Un autre carbone ne peut pas aller sur l'autre côté. Donc, nommer les acides carboxyliques, je pense, est actuellement plus facile parce que tu n'as pas de choix. Alors, pour vous rappeler comment fonctionne un acide, ce petit diagramme ici, à un R. Et vous allez dire, ouais, c'est quoi ça? Ce R est souvent utilisé pour représenter n'importe quelle autre chose. Alors, ce R représente des autres carbones et hydrogènes dans de différents nombres, dans de différentes formes. Mais l'idée, c'est que si j'ai un composé organique qui termine avec COOH, c'est un acide, et quand il réagit avec une molécule d'eau, comme les acides font, on va produire l'ion hydronium. Et c'est avec lui qu'on peut calculer le pH. Donc, dans cette unité, je ne vais pas vous demander de calculer le pH, mais dans le prochain, oui. Alors, je vous rappelle qu'un acide organique peut agir comme un acide. Cette partie ici, peut-être vous vous rappelez que chaque fois qu'un acide libère son hydrogène, il devient la base conjuguée. Votre livret de données, encore page 8, 9, contient un acide et ce qu'il apparaît comme lorsqu'il a perdu son hydrogène, c'est sa base conjuguée. Encore, dans cette unité, est-ce que ça c'est le but majeur? Non, mais dans la prochaine, oui. Donc, comment est-ce que je nomme et je dessine un acide carboxylique? Mais très simplement, je dois trouver la plus longue chaîne toujours qui contient le groupe carboxyle. Et comme j'ai déjà dit, il est à la fin ou au bout de la chaîne toujours parce qu'il ne peut pas être au milieu. Et c'est parce que l'apparence ne laisse pas un autre carbone de l'autre côté. Maintenant, pour le suffixe, pour le nom, on ajoute le mot « acide » Au début, on laisse tomber le 1 à la fin du nom de l'alcane et on la remplace avec OIC. 
Le i a un petit tréma là-dessus. Ensuite, on fait le préfixe, donc nos ramifications, et ceci est très important. L'atome de carbone du groupe carboxyle est toujours numéro un. Pourquoi? Il ne peut pas être au milieu de la chaîne. Il doit être au bout. Et puisque je veux nommer mon acide, il sera toujours carbone numéro un. Donc, il y a quelques exemples ici pour illustrer ces règles. J'ai choisi les premiers quatre acides simples, qui n'ont pas de branche ici, pour illustrer l'idée de comment écrire le nom. Le premier a un carbone. Et je vois le groupe carboxyle. Sur l'autre côté du carbone, il y a juste un hydrogène. Alors, je peux avoir un hydrogène ou un autre carbone pour continuer la chaîne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que l'alcane correspondant serait méthane. Donc, j'écris méthane sans le E. J'ajoute acide au début et OIC à la fin. Il y a actuellement un espace ici, c'est acide, espace, méthanoïque. Alors, le deuxième contient deux carbones. Celui-là est carbone numéro un, celui-là serait carbone numéro deux. Le carbone dans le groupe carboxyle doit être numéro un. Deux carbones, c'est éthane. Donc, j'écris éthane sans le E. J'ajoute le mot acide. Et j'ajoute oïc à la fin. Le troisième contient trois carbones dans une chaîne. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, le carbone dans le groupe carboxyle est toujours 1. Il serait acide propane OIC. Alors, on écrit l'alcane sans le E, on ajoute acide, on ajoute OIC. Maintenant, le prochain est différent. Le prochain a une branche. Je vois quatre carbones dans une chaîne. Il doit être carbone 1, donc ça c'est 2, 3 et 4. Celui dans le groupe carboxyle doit être numéro 1. Donc je sais que cette molécule est basée sur le butane, donc j'écris butane. Je sais que je vais effacer le E, donc je ne l'écris pas. J'ajoute OIC à la fin. Et ensuite, je dois ajouter les branches. Et voici comment ça va. Le mot acide va toujours au début. S'il y a des branches, ils vont avec le deuxième mot. Ici, je vois que sur carbone numéro 2, il y a un groupe méthyl. Donc, je vais nommer ceci acide de méthyl butanoïque. Donc, le mot acide est toujours tout seul. Et s'il y a des branches, ils vont avec le nom racine. Oui, Jules. parce qu'il y a deux carbones dans la chaîne la plus longue continue. Alors, le carbone dans le groupe carboxyle compte comme un, 
et ensuite il y a l'autre carbone qui suit. On va toujours trouver le plus de carbone possible dans une chaîne continue. Non, parce que je peux faire, si je ne pouvais pas faire une chaîne continue, là c'est une branche, alors ici, j'avais une chaîne de 4 et lui, il allait dans une autre direction. Ça, c'est comment je sais que c'est une branche. Euh, Avez-vous d'autres questions là? Alors, quelques dessins. Maintenant, je vais suggérer que lorsque vous dessinez les acides, Uh, que vous mettiez l'acide à la gauche. Ce n'est pas toujours comme ça qu'il va se passer, mais là, vos carbones vont être numérotés en ordre. Si je veux acide pentanoïque, donc je veux 5 carbones dans une chaîne, et je veux que le premier soit mon groupe carboxyle. Remarquez, comme je l'ai dessiné à l'envers, c'est pour représenter l'apparence actuelle de la molécule. Si tu préfères, tu pourrais le mettre comme ça. Il est encore carbone numéro 1. Donc, ça ne fait pas de différence, la géométrie. Et juste pour les remplir, ça serait des CH2 et un CH3 à la fin. Dans la vraie vie, oui, en chimie 30, non. Non, on ne va pas mélanger ça, c'est trop de choses pour nommer. Euh, maintenant, ici, on a des branches. Donc, je vois le mot acide et je vois oïque. Donc, je sais que mon premier carbone va avoir mon groupe carboxyle. Ensuite, je vois panta. Donc, 5 carbones. Sur le quatrième, un brom. Sur le deuxième, un méthyl. Donc, j'aurai un CH3 à la fin. CH là, puisqu'il y avait déjà trois liaisons. CH2 et un autre CH. Maintenant, probablement, vous allez voir des diagrammes en ligne. Donc, je vais faire ça pour les deux autres. Acide. Propanoïque, je vois. Donc, je sais que ça, c'est trois carbones dans une chaîne et que le premier carbone a mon groupe hydroxyle. Donc, il est là. Et sur le deuxième et le troisième, j'ai le fleur. Maintenant, le dernier... J'ai acide butanoïque, ça c'est 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Le premier à mon groupe carboxyle et le troisième, 1, 2, 3, à un groupe phényl qui représente le benzène comme une branche. Maintenant, vous voyez ici que le benzène n'était pas la racine de la molécule, bien qu'il y ait 6 carbones. Uh, alors, ça, c'est un exemple de règle qu'on ne demande pas que vous connaissez. Ici, l'acide prend précédence. Uh, Avez-vous des questions là au sujet des acides? Alors, les propriétés des acides suivent. Les acides sont différents des alcools et des composés aliphatiques. Le groupe carboxyle est très, très polaire, même plus que les alcools. Donc, on peut former des liaisons hydrogènes. On sait que c'est des forces très fortes. Le résultat est des points d'ébullition ou de fusion très élevé. Et c'est comparé aux autres hydrocarbures et dérivatives qui ont, ayant, c'est le verbe avoir, le même nombre d'atomes de carbone. Donc, si j'avais, comme mon petit tableau démontre, 
décomposé avec quatre carbones. Le point d'ébullition de l'alcane, qui est le premier, serait très bas. Celui de l'alcool serait encore plus haut et celui de l'acide serait encore plus haut. Alors, j'avais fait une petite liste lorsqu'on a fait les composés uh, dans les deux premières leçons et je vais répéter la liste. Si je compare les points de fusion de toutes les choses qui commencent avec un A, acide, alcool, alcine, alcan, alcène, ça c'est l'ordre. Les acides ont les points de fusion le plus haut, ensuite alcool, ensuite alcine, alcan, alcène. Et on avait vu les trois derniers en leçon 3, mais pour ajouter à la liste, ça serait l'ordre. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> uh, ça dépend là de combien de différences il y a. Maintenant, si je vais acide méthanoïque et quelque chose avec, je ne sais pas, 40 carbones, là peut-être on pourrait changer la balance, mais le groupe carboxyle est très, très, très polaire. Alors, ça va surmonter le nombre de carbones pour très, très longtemps. Et on ne va pas vous demander de comparer entre deux catégories avec de différents carbones. Soit on va demander dans une catégorie, « Hey, voilà cinq alcanes qui ont des différents nombres de carbone. Là, il faut que tu connaisses plus de carbone, plus haut. Mais entre catégories, on va toujours comparer le même nombre de carbone. Maintenant, les molécules courtes, qui veut dire petites, peu de carbone, sont des liquides aux températures normales, mais les molécules plus longues sont des solides cireux. Cireux veut dire waxy. La polarité, comme on a dit, rend les molécules courtes, comme entre 1 et 4 carbones, très, très solubles dans l'eau. Quand la chaîne devient plus longue, là, la solubilité diminue. Alors, c'est un peu comme ce que Tain avait demandé avec point de fusion. Lorsqu'on a plus que 10 carbones, généralement, ce n'est plus soluble dans l'eau. Mais il serait soluble dans, par exemple, le benzène, qui est un composé uh, non polaire. Alors, si quelque chose n'est pas soluble dans l'eau parce qu'il n'est pas polaire, c'est très possible qu'il serait soluble dans le benzène. Maintenant, je l'ai mentionné, mais ce sont des acides, donc le pH est moins que 7. Uh, le papier tournesol vire au rouge. Papier tournesol, c'est uh, litmus paper, si vous avez fait chimie en anglais. Uh, et on utilise le mot vire pour dire change au rouge. Alors, si le papier vire au rouge, ça veut dire que c'est un acide. Maintenant, l'autre groupe qui contient le groupe carboxyle, c'est un ester. Un ester est similaire, sauf que le groupe carboxyle n'est maintenant pas à la fin. Un ester contient le groupe fonctionnel comme ça. Vous voyez, il apparaît très similaire. Qu'est-ce qui est différent? Au lieu d'avoir un H à la fin, on a une autre liaison, on assume à un autre groupe carbone. Donc, les astères <coughs> sont au milieu. Je ne veux pas dire qu'ils doivent être dans le milieu exact. Je veux dire qu'ils ne sont pas à la fin ou au bout de la chaîne, comme un acide carboxylique. 
Maintenant, on va discuter les réactions encore, mais pour faire un ester, on prend un acide et un alcool. Donc, il a fallu que je vous montre comment nommer les alcools et les acides en premier parce qu'ils sont la base d'un ester. Alors, pour que vous voyez, voici un acide carboxylique et un alcool général. Vous voyez le groupe R pour indiquer des carbones, on ne sait pas combien. Et voici ce qu'il faut remarquer. Lorsque je les mets ensemble, essentiellement, ce H et ce R changent de place. Alors, vous voyez ça? Et on va discuter les réactions encore. Mais l'idée, c'est que je mets ensemble mon acide carboxylique et mon alcool. Une idée très clé, c'est ceci. Il faut savoir que lorsque je produis un ester, l'eau est produite. Typiquement, au moins une question va dépendre sur le fait que tu connais cela. On va te donner le choix, « Hey, j'ai un acide et un alcool, qu'est-ce que j'ai fabriqué? » Un va être un ester, et ensuite on va dire un ester et de l'eau, et il faut choisir ça parce que c'est plus correct. Alors, 